ആമി സിമ്പിൾ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു നാരങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ചോളം നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് നല്ല പഴുത്ത നാരങ്ങയാണിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ നാരങ്ങയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് നല്ലെണ്ണ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പൊട്ടാതെ വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഇനി വന്നിട്ട് ആ വഴറ്റിയെടുത്ത് നാരങ്ങ ഒരു നാലായിട്ട് മു മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കണം നാരങ്ങ വലിയ നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആറ് കഷ്ണം വരെ ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂറോളം ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഒരു ചീനച്ചരി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്രയും ഇഞ്ചിയേ ഉള്ളൂ ഇനി അതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കളർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ അര ടീസ്പൂൺ കായം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറ്റുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ നാല് മണിക്കൂറായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നാരങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നാരങ്ങ മുളകൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകും ഉലുവയും കൂടെ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കടുവയും കടുകും ഉലുവയും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങയ്ക്ക് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതിന് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് കയ്പ് മാറി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതായത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചാറ് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വിനാഗിരി ഒഴിച്
വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരങ്ങാച്ചാറ് പെട്ടെന്ന് കേടാവുകയില്ല ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു മാസത്തോളമൊക്കെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങാച്ചാറ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും നനവില്ലാത്ത പാത്രത്തിൽ വേണം അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നാരങ്ങാച്ചാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ